Chào mừng các bạn đến với kênh Holic Audio. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn. Mời các bạn theo dõi câu chuyện. Thiếp định chàng rồi, quyết chàng buông. Tác giả Cố Liễu Chi. Tác phẩm thuộc thể loại Trọng Sinh, Nữ Cường Nam Cường nếu các bạn muốn kênh làm về bộ truyện hoặc sách nào vui lòng để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 45 Lục thời Khanh nhanh chóng hối hận, cái tay đáng ăn đòn này. Chưa kể đây không phải chuyện từ thiện nên làm, y quên mất cảm giác sống trong nỗi sợ dưới cái bóng người ta à. Tiếc là cơ thể luôn nhanh hơn đầu óc, nàng đã va vào ngực, y cũng không tiện đẩy nàng xuống sông, thấy nàng đứng vững liền lập tức buông ra, lùi lại một bước. Từ mỗ thất lễ rồi. Nguyên tứ nhàn vẫn chưa hết hoảng, khoát tay nói đa tạ, cũng lùi về sau một bước, không hiểu sao hơi trột dạ vì sự thân mật ngoài ý muốn này. Bèn quay đầu nhìn lại Dưới cái nhìn ấy Nàng thấy nữ tử phía sau đứng lặng ở đuôi thuyền Ánh mắt xuyên thẳng qua nàng Nhìn người đối diện nàng Nàng thấy rõ Vành mắt hứa như thanh đỏ lên Hình như vì nghe tiếng từ mỗ kia Nàng chợt cảm thấy chật vật khó hiểu Gật nhẹ đầu với hai người họ rồi vội vã rời đi Lục thời khanh cố duy trì hướng cổ Kiềm chế bản thân không nhìn nàng Theo hứa như thanh vào trong thuyền ô bồng Nguyên tứ nhàn còn chính sự muốn bàn với tử thiện nên không rời đi ngay mà ở trên bờ chờ hai người. Xa xa nàng nhìn thấy người lái thuyền chống mái chèo đưa con thuyền nhỏ từ từ ra giữa sông. Tình huống trong thuyền ô bồng không như nàng tưởng tượng. Hứa như thanh mời lục thời khanh ngồi vào bên trong sông thở dài. Tử chú, là con à? Lục thời khanh hình như cũng không có ý định giấu giếm, y gỡ mặt nạ xuống, khôi phục giọng nói của mình. Ấy náy nói Sư mẫu, để người đi uổng công một chuyến rồi Không tính là uổng công Ba năm không nghe giọng chàng Con bắt trước giống lắm Hứa như thanh rót cho y chén rượu Cười khổ Chỉ có con mới thừa nhận sư mẫu này Đừng để chàng nghe thấy Bằng không chàng lại không vui Lục thời khanh nuốt khan khó nhọc Cao mày Hứa như thanh tự nói Một ngày ba năm trước Ta nhận được thư chàng, trong thư nói chàng muốn vân du tứ hải, ngắn thì 5 năm 10 năm, dài thì vĩnh viễn không có ngày về. Ta không tìm được chàng mới chạy đến trường ăn hỏi con, kết quả lời giải thích của con lại y hệt chàng. Sau đó nàng không về nhà. Chàng nói muốn vân du tứ hải, nàng sẽ lật tung cả tứ hải để tìm chàng. Ba tháng trước, lúc nghe tổ phụ nói đến kỳ phổ, kỳ thực ta cũng biết không phải là chàng. Nhưng sợ lỡ như phải thì sao, dù khả năng là một phần vạn, ta cũng không dám để mất. Người mang ta tới đây bảo ta đợi hơn hai tháng, mãi đến khi con đi công vụ về kinh, vị tiểu nương tử ban nãy mới mang tin cho ta. Ta liền đoán có lẽ đó là con. Nói tới đây, nàng cười. Tử chú, mất chàng, ta nhớ đến mức như vậy đấy, con hà tất lại giúp chàng gạt ta. Con nói ta biết với, chàng ra đi thế nào? Trước khi đi, chàng có đau không? Lục thời khanh cảm thấy lưỡi mình đắng chát, trầm mặc một hồi mới nói. Lão sư bị ám sát trên đường vào kinh, lúc con chạy đến, người chỉ còn chút hơi thở cuối cùng, gắng gượng viết thư cho sư mẫu, bảo con thay người đưa đến Giang Châu. Con an táng người ở Lạc Dương phụ cận. Hứa như thanh nghe xong, trầm mặc rất lâu, lúc mở miệng lần nữa là nở nụ cười. Người chàng nhớ nhất cõi đời này, quả nhiên vẫn là ta. Rồi lại nói, Lạc Dương tốt lắm, mẫu đơn nở đẹp, đúng lúc ta muốn đi xem xem. Nói xong, nàng ngửa đầu uống chén rượu nóng, sau khi đặt chén xuống thì hỏi. Là ai làm? Lần này, ngữ khí lạnh đi rất nhiều. Lục thời khanh thoáng cao mày. Sư mẫu, mấy chuyện này đã có con, người đừng quan tâm. Lão sư cũng không mong người nhúng tay vào. Nàng gật đầu, không khăng khăng nữa, cười cảm khái. Con nói chàng kìa, theo ta là một đôi dạ uyên ương không lo không nghĩ tốt biết mấy, cứ đòi quản thiên hạ dân sinh chi không biết. Lục thời khanh mím môi. Thế gian không thiếu người hữu đạo tắc hiện, vô đạo tắc ẩn, một, chỉ thiếu người trí sĩ vô đạo tắc hiện, hai, như lão sư. Chuyện mà lão sư chưa kịp làm. Con sẽ hoàn thành thay lão sư. Một, 
trích luận ngữ của khổng tử, nghĩa, lúc thiên hạ có đạo thì ra mặt, lúc thiên hạ vô đạo thì ẩn mình. 2. Vô đạo tắc hiện, lúc thiên hạ vô đạo, nhiễu nhương loạn lạc thì xuất hiện, đứng ra giúp đời. Hứa như thanh liếc y. Làm khó con rồi. Y lắc đầu. Lý tưởng của lão sư cũng là lý tưởng của con, không có gì khó cả. Mùa xuân năm ngoái, Giang Châu mất mùa, con phụ mệnh đi thị sát, có biết bách tính nơi đó nói gì về con sau lưng không? Lục thời khanh ngẫm nghĩ, hứng thú hỏi. Chó săn của thánh nhân. Biết rõ nhỉ? Nàng nhìn y dò xét. Sao, con không để bụng chút nào à? Vì sao con phải để bụng? Y cười. Con dùng phương thức chó săn để làm chuyện con nên làm. Thế nhân càng hiểu lầm con, chứng tỏ thánh nhân càng tín nhiệm con. Hứa như thanh đáp khẽ, hất cầm về phía bờ sông ở xa xa. Cũng không để bụng nguyên tiểu nương tử người ta nhìn con thế nào à? Lục thời khai nghẹn. Mới đầu y đương nhiên không để bụng, cho nên bất luận nàng khách sáo thăm dò lập trường chính trị của y thế nào, y đều mang dáng vẻ ở. Được, ta sẽ chuyển lời cho thánh nhân, nhưng lần xuôi nam này, vì để đắp nặn hình tượng hào quang chính nghĩa, giá của y không còn, mà bài bản cũng mất luôn. Thấy y á khẩu, hứa như thanh bật cười. Lục thời khanh nhìn nàng ấy. Sao người biết là nàng, lúc nãy nàng tự giới thiệu với người à? Hứa như thanh lắc đầu. Nàng chưa nói, ta nhìn phản ứng của con mà đoán thôi. Dù sao chuyện lan thương huyện chúa theo đuổi Lục Thị Lang đã đồn khắp phố lớn ngõ nhỏ rồi. Lục thời khanh sững sờ. Chuyện này đã đồn tới Giang Châu rồi hả? Chưa, sau khi đến Trường An, ta mới nghe. Thấy y thở phào nhẹ nhõm, hứa như thanh cười nói. Có điều ta thấy tin tức của lão bá tánh không đúng, lan thương huyện chúa theo đuổi con chỗ nào chứ, rõ ràng là con nhung nhớ người ta mà. Lục thời khanh lại nghẹn. Hứa như thanh tiếp tục nói không tim không phổi. Không phải ta đã kích con, ta thấy thái độ của nàng đối với lão sư con không bình thường, ta nhìn mà ghen rồi. Phải đó. Lục thời khanh cuối cùng tìm được đồng minh có thể kể ra chuyện này, sắc mặt khó coi. Đừng nhắc nữa. Hứa như thanh cũng hơi giận. Con nói con kìa, mượn tên tuổi lão sư thì cứ mượn. Sao còn rước hoa đào cho chàng chứ? Ta mặc kệ vì sao con phải mượn tên chàng, trước đây ta không biết thì thôi, chứ bây giờ biết rồi thì nhất định phải gỡ sạch đóa hoa đào này. Lục thời khanh thầm nhủ vậy hóa ra lại tốt, bèn hỏi. Sư mẫu có thượng sách gì? Hứa như thanh vén mớ tóc rối trên trán, tự tin nói. Có. Xin sư mẫu chỉ giáo. Một khắc sau. Nguyên tứ nhàn chống quay hàm ngồi bên bờ nhìn lòng sông ở xa xa, chợt thấy chiếc thuyền ô bồng nhỏ ấy bắt đầu dao động kịch liệt, trước sau trái phải, lắc qua lắc lại như sắp vỡ ra. Nàng khiếp sợ nhìn chằm chằm từng vòng gợn sóng dập dềnh giữa sông, lát sau đưa mắt nhìn thập thúy cũng vô cùng kinh ngạc bên cạnh. Thập thúy đưa tay che mắt nàng, như khẳng định suy nghĩ của nàng. Tiểu nương tử, từ tiên sinh quá lỗ mãng, người đừng nhìn thì hơn. Từ tiên sinh lỗ mãng đang đen mặt, luống cuống ngồi trong khoang thuyền, nhìn hứa như thanh đối diện đang ra sức đạp lắc thuyền mà không nỡ nhìn. Sư mẫu, người làm vừa vừa phải phải thôi. Hứa như thanh thở hổn hển. Không được, ta nói con hay, nữ nhân hiểu nữ nhân nhất, sau lần này, đảm bảo tâm tư gì của nàng cũng đều bay biến sạch. Lục thời khanh nghiến răng nghiến lợi. Nếu có ngày nàng biết thân phận của con. Nhớ lại cảnh này, người bảo nàng nghĩ về con thế nào? Người như vậy không phải giúp con mà là đang đào hố cho con nhảy. Hứa như thanh hùng hồn nói. Ta vốn dĩ đâu có giúp con. Ta chỉ không cho phép nàng ngấp nghé lão sư con thôi. Nếu con không để ta làm xong vở diễn này thì ta sẽ mật báo với nàng, vạch trần hết chuyện của con. Nói rồi, chân nàng càng ra sức đạp mạnh hơn, vừa đạp vừa nói. Ta không bảo con cùng lắc với ta đã là rất biết làm sư mẫu rồi. Lục thời khanh bất lực nhìn trời, thở dài, cảm nhận độ lắc của thuyền, khó xử. Nhưng có phải người đạp hơi quá không, làm gì? 
làm gì mà kịch liệt dữ vậy? Hứa như thanh phì cười. Tử chú, chắc không phải con là gà tơ chưa ăn mặn hả? Lục thời khanh nhẫn nại nói. Xin người chú ý cách dùng từ của sư mẫu. Hứa như thanh vừa lắc vừa cười. Lão sư con không còn, đương nhiên phải do ta chỉ bảo con rồi. Con nhớ lấy, đây là lão sư con lắc, con phải trò giỏi hơn thầy, bằng không nguyên tiểu nương tử sẽ chê con. Lục thời khanh nghe không nổi nữa, khóe môi giật giật, nói qua loa. Học sinh xin nghe giáo huấn của sư mẫu. Nhưng hứa như thanh vẫn chưa xong, bảo ban tiếp. À đúng, con nhớ canh giờ nữa, phải để ý giờ giấc đấy. Y nghiến răng nghiến lợi. Người mau mau lên, nay trời lạnh, nàng mặc ít lắm. Hứa như thanh nhìn y. Không cho phép dùng danh nghĩa lão sư con quan tâm nàng. Biết mà. Hứa như thanh cuối cùng cũng chịu dừng, gọi người lái thuyền ở mũi thuyền bị lắc tới đầu óc choáng váng đưa thuyền về. Sau đó giả vờ bước chân phù phiếm, khom người xuống thuyền đi vào bờ, khi đến trước mặt nguyên tứ nhàn thì cười nói. Nghe nói huyện chúa và A Thiện có chuyện quan trọng cần thương lượng, ta về trước. Nguyên tứ nhàn không thấy lạ khi nàng ấy biết thân phận mình, nghĩ là từ thiện nói, nhưng trong lòng vẫn còn chút lúng túng với cảnh ban nãy nên không nhiều lời, chỉ gật đầu với nàng ấy. Hứa như thanh gật nhẹ đầu rồi rời đi, được mấy bức hình như nhớ ra gì đó. Quay đầu nói nhỏ vào tai nàng. Chuyện giữa cô và Lục Thị Lang, ta ở thành trường An nghe được không ít. Ta dạy cô này, miệng nữ nhân chúng ta không phải dùng để dỗ mọt bên tai nam nhân. Phí hết tâm tư nói một ngàn lời ân ái cũng không hữu ích bằng hôn người ta một cái. Nếu không tin, lần sau cô thử xem, bảo đảm làm ít ăn nhiều, tóm gọn vào tay. Hứa như thanh tự cảm thấy mình làm chuyện tốt giúp Lục Thời Khanh. Nói xong thì bỏ đi không màng danh lợi, để lại nguyên tứ nhàn đơ người tại chỗ. Lục thời khanh xuống thuyền đúng lúc thấy cảnh hai người kề tai nói nhỏ, không biết hứa như thanh nói gì, lòng tò mò ngứa ngáy nhưng không thể dùng thân phận từ thiện để hỏi, đành kiềm chế lại, thong thả bước đến trước mặt nguyên tứ nhàn, vừa định mở miệng thì thấy mặt nàng hơi ửng đỏ, giống như bị gió lạnh thổi. Y vốn định hỏi nàng. Hôm nay trừ dẫn hứa tam nương đến gặp y thì còn chuyện gì muốn thương lượng với y không, nhưng bây giờ y dừng lại. Y cực kỳ muốn nói, trên bờ lạnh lắm, có lời gì để lên thuyền hãng nói nhé. Nhưng y đã hứa với hứa như thanh là không dùng thân phận lão sư để quan tâm nàng. Nguyên tứ nhàn thấy y muốn nói lại thôi, bèn hỏi. Tiên sinh muốn nói gì? Cứ nói thẳng là được. Dứt lời. Đúng lúc nàng bị gió lạnh thổi hắt hơi một cái. Lục thời khanh lần này không nhịn nữa, nói. Bên ngoài trời lạnh, huyện chúa theo ta lên thuyền nói chuyện tốt hơn. Nói xong, y thật muốn đánh mình một bạt tai. Xảy ra chuyện như vậy, y cũng đâu có muốn. chương 46 Nguyên tứ nhàn nhìn chiếc thuyền ô bồng đằng sau y, hắng giọng. Khỏi, ta không lạnh. Vẻ mặt nàng ba phần lúng túng bảy phần thận trọng, đúng như hứa như thanh dự liệu, nàng bắt đầu tránh né từ thiện. Lục thời khanh nên vì vậy mà cảm thấy cao hứng, nhưng nhìn dáng vẻ như chịu đà kích lớn của nàng, y lại không đành lòng, muốn an ủi nàng. Y lặng lẽ cắn răng kìm lại. Lời an ủi này mà thốt ra khỏi miệng thì không chỉ sư mẫu, cả mình cũng không thoải mái, đã thế còn đưa sư trưởng đã qua đời của mình vào thế bất nghĩa. Sau hồi lâu, y giải thích. Từ mỗ hơi sợ lạnh, nếu huyện chúa không ngại, có thể mượn xe ngựa huyện chúa ngồi chút không? Nguyên tứ nhàn à một tiếng ngắn ngủi, sực tỉnh. Hóa ra là vậy, mời tin sinh. Nói xong nàng xoay người bước nhanh dẫn đầu đi về chỗ xe ngựa rừng phía trước. Lần này mất mặt to rồi, thế mà nàng tưởng lầm là từ thiện đang quan tâm mình cơ đấy. Nhìn bóng lưng vội vã của nàng. Lục thời khanh mềm lòng tiến lên mấy bước, ho một tiếng, nói. Huyện chúa ra ngoài cũng nên mặc thêm nhiều xiêm y. Nguyên tứ nhàn hơi sừng sốt, không phải vì câu nói này mà vì tiếng ho ấy sao giống lục thời khanh đến lạ. Đầu nàng hơi loạn. Trước đây ở cùng lục thời khanh, nàng thỉnh thoảng hay nghĩ đến từ thiện. Giờ ở cùng từ thiện, nàng lại nghĩ đến lục thời khanh. 
bệnh gì thế không biết. Nguyên tứ nhàn vội xua tan những suy nghĩ vẩn vơ ấy, nói. Đa tạ tiên sinh quan tâm. Hai người đi một quãng dài, một trước một sau tiến vào xe ngựa rộng rãi. Nguyên tứ nhàn rót đưa cho lục thời khanh tách trà, khách sáo nói. Tiên sinh sợ lạnh thì uống chút trà nóng nhé. Nhưng lục thời khanh không đưa tay đón. Y biết rõ chuyến này sau khi về kinh, việc che giấu thân phận tất nhiên khó hơn trước nhiều, dù sao nguyên tứ nhàn đã tương đối quen thuộc Y. Xe ngựa rộng rãi đến mấy cũng chật hơn bên ngoài, trong quãng đường xuôi nam trước đó, đôi tay trắng trẻo đẹp đẽ của Y chắc chắn đã để lại ấn tượng khá mới mẻ cho nàng. Vì thế Y không thể lộ ra. Thấy Y không đón, nguyên tứ nhàn bèn đặt tách trà xuống trước mặt Y, xấu hổ thu tay về. Nàng chợt nhớ bầu rượu nóng mình thấy trong thuyền ô bồng ban nãy. Lúc đến nguyên phủ dự tiệc, từ thiện từng nói y không giỏi uống rượu. Nhưng rốt cuộc vì y không giỏi uống hay vì từng có một mối nhân duyên sau khi say nên không muốn uống cùng nữ tử khác. Nàng cảm thấy độ khả thi của vế sau lớn hơn. Thấy nàng hơi lúng túng, lục thời khanh không nỡ quá tuyệt tình, bèn bổ cứu. Đa tạ huyện chúa, lát nữa từ mỗ sẽ uống. Nàng cười, không nói gì. Trong lời nhắn hôm qua, huyện chúa nói có chuyện muốn thương lượng với từ mỗ, xin hỏi là chuyện gì? Nhắc tới chính sự, nguyên tứ nhàn không câu nệ trốn tránh nữa, vội nói. À, là thế này, lúc ta theo lục thị lang có gặp tam hoàng tử Bình Vương ở Thư Châu. Cũng không có gì, chỉ là có một lần ngài ấy mời ta đánh cờ, ta nghĩ chuyện này liệu có liên quan gì tới tiên sinh không? Lục thời khanh đương nhiên biết chuyện này. Lúc đó y ra ngoài bận bịu, để một mình nguyên tứ nhàn trong phủ. Tuy biết Bình Vương không tới nỗi gây bất lợi cho nàng nhưng suy cho cùng vẫn không quá yên tâm, bởi vậy đã bố trí rất nhiều tai mắt. Y đáp. Chắc là có. Nguyên tứ nhàn cau mày. Ngài ấy quả thật muốn thông qua kỳ nghệ của ta để thăm dò ta có qua lại với tiên sinh hay không à? Lục thời khanh gật đầu. May là ta để ý. Nói rồi nàng cười xấu hổ. Có điều dù không để ý cũng không quá đáng lo, dẫu sao ta cũng chỉ từng xem một ván cờ của tiên sinh thôi. Lục thời khanh cũng nghĩ vậy. Y nghiên cứu cách đánh cờ của lão sư nhiều năm mà vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết những ảo diệu bên trong, huống hồ nguyên tứ nhàn. Cho nên ban đầu nàng muốn đánh cờ với Y, Y cũng không từ chối. Một là trình độ giữa y và lão sư có tranh lệch, hai là nàng chưa từng lĩnh hội tinh túy trong kỳ nghệ của lão sư. Y gật đầu. Chuyện này không đáng ngại, nhưng nếu Bình Vương đã sinh nghi thì sẽ còn có hành động khác, từ mỗ sẽ hành xử thận trọng, đa tạ huyện chúa nhắc nhở. Bình Vương có lẽ cho rằng nguyên tứ nhàn không có tâm cơ gì, nhỏ tuổi dễ dụ, bằng không cũng sẽ không bứt dây động rừng như thế. Nguyên tứ nhàn lắc đầu ra hiệu y không cần khách sáo, rồi lại hỏi. Nói vậy, người ám sát tiên sinh ba năm trước là Bình Vương. Không sai. Lúc đó ta có dở vài chiêu, khiến Bình Vương hiểu lầm ta làm việc cho nhị điện hạ chứ không phải lục điện hạ. Chỉ là mấy năm gần đây, chiều cục dần phát triển theo hướng có lợi cho lục điện hạ, Bình Vương sinh lòng nghi ngờ, ngẫm kỹ lại chuyện năm xưa, bởi vậy mới đoán có lẽ từ mỗ vẫn chưa chết. Đồng thời rất có khả năng đang dốc sức cho lục điện hạ. Còn về quan hệ giữa Điền Nam Vương và lục điện hạ, Bình Vương vẫn chưa nắm chắc, bởi vậy mới ngầm thăm dò huyện chúa. Nguyên tứ nhàn vô thức căng thẳng. Bình Vương đã đoán được đến mức này, chúng ta chẳng phải tràn ngập nguy cơ sao? Lục thời khanh lắc đầu. Bình Vương nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là thánh nhân nghĩ gì? Huyện chúa tạm thời có thể yên tâm. Nếu y thực sự là từ thiện, thì hiện tại bất luận là y với trịnh trạc hay với nguyên gia, đích xác đều tràn ngập nguy cơ, nhưng may y là lục thời khanh, chỉ cần khống chế được huy ninh đế, bình vương tạm thời không thể gây nên sóng to gió lớn. Nguyên tứ nhàn bị lời này của y nhắc nhở, chợt như hiểu ra gì đó. Nói vậy, nội ứng của đám sát thủ thương châu kia e là bình vương. Hắn ta biết mình không thể diệt trừ nguyên gia ta. Nên muốn thánh nhân người vốn đã kiên kỵ cha ta làm thay. Hắn ta giúp Nam Chiếu bắt ta, nếu thành công, cha ta ắt sẽ bị cản trở tay chân, 
do đó sẽ bị ép làm việc theo ý nam chiếu, hoặc sẽ khiến thánh nhân lầm tưởng nguyên gia ta phản quốc. Mà dù thất bại, hắn ta cũng đã nghĩ xong kế giá họa cho người khác, chẳng những có thể chèn ép nhị điện hạ lần nữa mà còn khiến thánh nhân nảy sinh nghi ngờ về quan hệ giữa lục điện hạ và nguyên gia ta. May nhờ tiên sinh túc trí đa mưu, khiến kế sách này giữa chừng thất bại. Lục thời khanh dường như nở nụ cười, ngầm thừa nhận việc mình làm, không nói gì. Y cảm giác được, qua chuyến xuôi nam này, Nguyên Tứ Nhàn đã có chút tín nhiệm khi cùng làm việc với Từ Thiện và Trịnh Trạc, không còn liên tục thăm dò như trước nữa. Nguyên Tứ Nhàn cũng vừa nghĩ tới điều này. Vì giấc mơ mà từ đầu tới cuối, nàng không cách nào hoàn toàn buông bỏ phòng bị với Trịnh Trạc và Từ Thiện, nhưng lần này Trịnh Trạc vì nỗi khổ dân sinh mà biện luận trên chiều đường khiến thánh nhân từ bỏ việc tu sửa đê điều sông hoài, còn từ thiện thì phá vỡ mưu kế của Bình Vương, giúp nguyên gia tránh một kiếp nạn, nàng thực rất khó không mảy may dao động, bởi vậy hôm nay mới trao đổi những thứ này với từ thiện. Có điều nhìn dáng vẻ bầy mưu tính kế của từ thiện, nàng thấy lời nhắc nhở của mình căn bản là thừa thãi. Nguyên tứ nhàn im lặng một lát, nói, tiên sinh có nắm chắc với Bình Vương là tốt, không còn sớm nữa. Ta cũng nên về thôi. Chuyện hôm nay, hy vọng tiên sinh đừng trách ta. Lục thời khanh hình như hơi sửng sốt. Vì sao từ mỗ lại trách huyện chúa? Nàng cười xấu hổ. Tiên sinh hẳn cũng đoán được, sở dĩ hứa tam nương đến trường an là vì ta phái người đem kỳ phổ của tiên sinh đi thăm dò hứa lão tiên sinh. Không có gì. Y nhàn nhạt nói. Trong kinh doanh buôn bán. Đôi bên còn phải thẳng thắn thương lượng giá cả, kiểm tra hàng hóa, huống hồ là hợp tác chính trị liên quan tới tiền đồ và tính mạng. Huyện chúa có lòng nghi ngờ từ mỗ là chuyện không thể bình thường hơn. Người làm việc thận trọng, tâm tư khéo léo, ta và điện hạ ngược lại mới nên mừng vì có một đồng minh như thế. Đúng là thuyết khách, quá biết ăn nói. Nguyên tứ nhàn cười, bàn xong chính sự, nhớ tới hứa tam nương. Nàng tự thấy không nên ở cùng từ thiện quá lâu, bèn nói. Tiên sinh tới thế nào, cần ta đưa về không? Lục thời khanh đương nhiên nghe ra ý đuổi khách của nàng, vốn định đi nhưng lòng có một kế, không làm thì không cam tâm, bèn mặt dày nói. Vậy phiền huyện chúa? Nguyên tứ nhàn đơ, nàng chỉ khách sáo thôi mà, sao y nghe không hiểu chứ? Nàng đành kiên trì. Tiên sinh không cần khách sáo. Tiên sinh ở chỗ nào? Phường Vĩnh Hưng Nàng ồ lên, bảo thập thúy bên ngoài đánh xe đi phường Vĩnh Hưng, xong mới nói. Tiên sinh là hàng xóm với Lục Thị Lang. Lục thời khanh gật đầu. Cũng có thể nói vậy. Phường Vĩnh Hưng toàn các quan to quý nhân ở, lẽ ra không tới lượt từ mỗ. Nhưng Lục Hoàng tử cảm thấy nơi đó thích hợp chú ý xu hướng của các triều thần nên thu xếp cho ta một căn nhà. Nhìn bề ngoài thì từ mỗ là phú hộ trường an. Lời này của lục thời khanh là sự thật. Mỗi lần dùng thân phận từ thiện làm việc, y đều đi từ mật đạo lục phủ sang tòa nhà ấy, ra khỏi cổng tòa nhà ấy, xong việc lại về theo lối cũ, ngăn chặn khả năng bại lộ. Nguyên tứ nhàn nghe vậy không khỏi hơi tò mò, hỏi. Tiên sinh cũng theo dõi lục thị lang à? Rất tốt, hỏi ra rồi. Y nói những lời này chính là để dẫn tới mình một cách tự nhiên. Y gật đầu đáp. Lục Thị Lang cũng là một trong số đó. Nguyên tứ nhàn ồ lên, hỏi tiếp. Tiên sinh biết mấy ngày nay chàng đang bận gì không? Lục Thị Lang siêng năng chăm chỉ, chắc không ngoài việc bận rộn chính vụ. Huyện chúa gần đây không liên lạc với Y à? Nàng bĩu môi, lắc đầu. Y thấy vậy cười nói. Chắc không phải huyện chúa đang cãi nhau với Lục Thị Lang chứ? Nguyên tứ nhàn thoáng sửng sốt, nhìn y. Tiên sinh mắt sáng. Lục thời khanh kích động trong lòng. Tất cả tiến triển quá thuận lợi, tiếp theo là mượn lời từ thiện để hòa giải thôi. Tránh nàng sinh nghi, y kiềm chế tâm trạng nôn nóng của mình, chậm rãi nói. Nếu huyện chúa không chê thì có thể nói với từ mỗ. Lần trước nguyên tứ nhàn giả say. Từng thổ lộ với y tâm sự liên quan đến lục thời khanh nên bây giờ cũng không có gì ngại mở miệng cả, nói đơn giản. Khởi nguồn là y bị phong hàn, nhưng lại gạt ta nói là bị ôn dịch. 
Y trầm giọng ồ, khó hiểu. Theo từ mẫu biết, Lục Thị Lang không phải loại người lừa bịp. Nguyên tứ nhàn hừ khẽ, không nói tiếp. Gương mặt Lục thời khanh sau mặt nạ đờ ra. Hừ là ý gì? Y hỏi thăm dò. Hứm. Nguyên tứ nhàn im lặng không đáp. Kỳ thực sau đó nàng ngẫm kỹ lại thì thấy Lục thời khanh khi ấy thực không có ý lừa nàng. Thậm chí từng nhiều lần giải thích. Nhưng nàng không chịu nghe, nghe rồi lại không chịu tin. Chuyện này y thực không có lỗi. Nhưng sao y lại không tìm nàng suốt mấy ngày liền chứ? Cứ như cả quãng đường xuôi nam đều thành bọt nước vậy, thái độ lại quay về như lúc trước khi rời kinh. Ban đầu đúng là nàng tìm người ta làm chỗ dựa, bởi vậy hạ mình chút, tiếp tục bám dính người ta cũng không sao. Nhưng từ khi biết lòng y có chút rung động, nàng khó tránh trở nên tham lam. Mong y một lúc nào đó có thể chủ động một lần, bởi vậy nàng mới cố ý đợi mấy ngày. Nhưng bây giờ xem ra, lục thời khanh có lẽ biết nàng tiếp cận y với mục đích không thuần khiết nên đâm ra ghét nàng, bằng không sao y có thể không làm gì chứ. Được thôi, ghét thì ghét. Bộ không có y là không được à? Nói không chừng kiếp này y là đồ vô dụng không dựa dẫm được thì sao? Bây giờ nàng theo lục hoàng tử cũng đâu có tệ. Nghĩ tới đây, nàng chợt nghe từ thiện hát hơi, bèn vội hoàn hồn, chớp mắt khó hiểu. Ta mắng lục thời khanh trong lòng, sao ngài lại hát hơi nhỉ? Lục thời khanh ép giọng, vô cùng hòa nhã nói. Ồ, huyện chúa mắng y gì thế? Không có gì, sợ bẩn tai tiên sinh, đừng nhắc thì hơn. Nhắc đi chứ tiểu tổ tông. Y đã nhịn nhiều ngày nay. Không tìm được lý do thích hợp để đến nguyên phủ, không bỏ được sĩ diện để đến nhà xin lỗi, lại không chờ được nàng đến lục phủ, đành trông cậy vào hôm nay có thể moi được gì đó từ miệng nàng. Lục thời khanh than thở, có lòng muốn hỏi nhưng sợ nói nhiều quá sẽ khiến nàng sinh nghi, đành ngậm miệng, đến phường Vĩnh Hưng mới tung chiêu cuối cùng. Đa tạ huyện chúa đưa tiễn, đã đến đây rồi, nếu không ngại, người có thể ghé lục phủ thử xem, giận hờn lâu quá dễ sinh bệnh đấy. Y cảm thấy có lẽ mình kịp thay đổi thân phận. Không ngờ nguyên tứ nhàn lại khó chơi, dáng vẻ không hề có ý định đó. Phiền tiên sinh nhọc tâm, tiên sinh đi thong thả. Lục thời khanh đành ảo não xuống xe ngựa. Chờ Y đi rồi, thập thí đã nghe cả quãng đường nói vào trong xe. Tiểu nương tử, người có cảm thấy từ tiên sinh lạ lạ không? Nguyên tứ nhàn ừ. Đúng là hơi khác trước đây. Nhưng từ tiên sinh mà hứa tam nương nói không phải càng khác với từ tiên sinh mà chúng ta thấy sao? Nói thẳng ra, chúng ta đâu thực sự hiểu ông ấy. Điều này không sai, nhưng nô tì cho rằng, từ tiên sinh quan tâm tiểu nương tử quá mức. Ông ấy đã có quan hệ như vậy với hứa tam nương mà còn ở trước mặt người. Sao có thể không thẹn với lòng đến thế nhỉ? Bảo người mặc thêm nhiều xiêm y, bảo người chú ý sức khỏe. Ngay cả chuyện cãi vã giữa người và Lục Thị Lang cũng khuyên. Nguyên Tứ Nhàn không nói gì. Thập Thúy nói tiếp. Tóm lại, Nô Tỳ cảm thấy từ tiên sinh không tốt, ít nhất là về chuyện nam nữ, thả lãnh tình giống Lục Thị Lang còn hơn đa tình như vậy, tiểu nương tử nên đề phòng. Nguyên Tứ Nhàn không muốn đoán bừa nhân phẩm từ thiện, nhưng biết rõ mình nên giữ khoảng cách với ông, bởi vậy nói. Ta biết. Sau này ta sẽ không chủ động mời từ tiên sinh nữa. Đáp ứng xong, nàng thấy mình hứng gió lạnh lâu nên hơi mệt mỏi, bèn nghiêng người dựa vào thành xe chợp mắt, không ngờ bếp lò dưới chân quá ấm, khiến nàng thoải mái đánh một giấc. Giấc ngủ này đưa nàng về cầu lộc đã lâu chưa mơ thấy. Lần này, nàng nghe trên cầu vang lên một giọng nữ xa lạ. Điện hạ cuối cùng từ bỏ vớt rồi hả? Người nói chuyện sau đó giống như tỳ nữ. Có vẻ vậy, thưa hoàng tử phi. Nhưng nô tỳ nghe chu quản gia nói, điện hạ bận rộn bên ngoài, e dạo này không về phủ à. Nữ tử cười lạnh. Chàng chỉ là không muốn thấy ta thôi. Người chớ tức giận, tránh động thai khí. Đứa trẻ này dù sinh ra cũng bị lộ thôi. Cha bảo ta trèo lên giường điện hạ, nói một khi vụ tai tiếng này truyền ra ngoài. Điền Nam Vương nhất định không để nữ nhi ấm ức, chắc chắn sẽ hủy hôn ước với Điện Hạ, đến lúc đó vị trí Hoàng Tử Phi sẽ thuộc về ta. 
nhưng chiếm được vị trí này thì sao chứ? Điện hạ căn bản từ đầu tới cuối chưa từng chạm vào ta, ngay cả con cũng thế. Tì nữ nhỏ giọng ngăn nàng ta lại. Người ngàn vạn lần chớ nói lời này ra ngoài. Người phải nhớ, đây chính là cốt nhục thân sinh của điện hạ, có không giống điện hạ đến mấy thì vẫn là con của điện hạ. Người xem, nguyên gia tự làm bậy nên tự chịu, chuyện tạo phản cũng làm được, bây giờ lan thương huyện chúa chết rồi, không phải là trời muốn giúp người ư. Chỉ cần người sinh đứa bé ra, tương lai còn dài, lo gì không chiếm được trái tim điện hạ. Nguyên tứ nhàn bị thập thúy đánh thức, nhất thời chưa trở lại bình thường, mở mắt vẫn cảm thấy như còn trong mộng, bị gió lạnh thổi vào mới hoàn hồn. Nàng hoảng hốt xuống xe ngựa, vừa đi vào phủ vừa cao mày nhớ lại giọng nữ xa lạ trong mơ, lúc ngang qua phòng khách thì đột nhiên bị gọi. Tứ nhàn về rồi. Nàng giật mình bình tĩnh lại, dừng bước. Quay đầu, thấy Khương Bích Nhu và một tiểu nương tử trẻ xa lạ đang đứng dưới bậc thềm nhìn nàng. Nguyên tứ nhàn mỉm cười với Khương Bích Nhu. A à, tẩu. Xong nàng ra hiệu về phía tiểu nương tử bên cạnh. Vị này là? Là muội muội bà con của A tẩu, nhỏ hơn muội hai tuổi, muội gọi muội ấy sán nhi là được. Nàng gật đầu, chưa mở miệng chào thì nghe Khương Bích sán ngọt ngào gọi nàng. Chào tứ nhàn tỉ tỉ. Nụ cười của nguyên tứ nhàn lập tức cứng đờ. Giọng nói này, đúng là trò hay. chương 47 Giọng nói này hơi non so với giọng hoàng tử phi trong giấc mơ, nhưng là của cùng một người không thể nghi ngờ. Theo giấc mơ, tình huống đại khái là Khương Bích Sán dùng kế trèo lên giường trịnh trạc, còn trịnh trạc bị vô hại là có quan hệ phu thê với ả. Loại thủ đoạn nham hiểm này thực ra không khó tưởng tượng, bỏ thuốc khiến bên nam bất tỉnh hoặc say túy lúy, qua một đêm, bên nữ nói thế nào sẽ là thế nấy. Huống hồ Khương Bích Sán còn là người tàn nhẫn với bản thân, trịnh trạc không chạm vào nàng ta, nàng ta liền tìm người khác, thật sự mang thai ra đứa bé. Khương gia ở Trường An cũng xem như vọng tộc, chi trưởng mà Khương Bích Nhu xuất thân bình thường, nhưng phụ thân Khương Bích Sán là quan đại lý tự khanh tam phẩm. Cho nên chi thứ hai này không dễ đắc tội. Nếu xảy ra chuyện như vậy, e trịnh trạc quả thực không cách nào thờ ơ mặc kệ, mà nguyên tứ nhàn cũng đương nhiên không thể gả cho hắn nữa. Hóa ra hôn ước hai nhà đã vỡ tan như thế. Nguyên tứ nhàn cảm thấy hơi khó mà tin nổi. Người như trịnh trạc, chìm nổi giữa quan trường nhiều năm, thấy nhiều góc tối hoàng gia, nhìn nhiều tranh đấu, vậy mà lại thất thế dưới tay một nhà đầu trông chỉ có chút khôn vặt. Có lẽ đằng sau còn có những khúc mắc mà nàng tạm thời chưa rõ. Nghĩ đến đây, nàng nhìn A Tẩu phía đối diện. Chuyện như vậy là người Khương Gia có quan hệ mật thiết với Nguyên Gia, Khương Bích Nhu có biết không? Nếu biết, Tẩu ấy lại đóng vai gì trong đó? Đầu óc Nguyên Tứ Nhàn xoay chuyển liên tục, nhưng ngoài mặt nàng chỉ đờ ra chốc lát rồi che giấu ngay, cười nói. Muội thích nhất là người nói ngọt, muội muội của A Tẩu trông xinh xắn đấy. Có hôn phối gì chưa? Khương Bích Sán cướp lời. Chưa. Tứ nhàn tỷ tỷ còn chưa gả. Sao muội tiện chen trước chứ? Ồ, không chen trước à. Chỉ cướp vị hôn phu của nàng thôi chứ gì. Tuy nguyên tứ nhàn chưa từng ôm ấp tình cảm đặc biệt gì với trịnh trạc. Nhưng trong mơ, dẫu sao hắn vẫn là vị hôn phu chính thức của nàng. Có kẻ dùng thủ đoạn đê hèn bỉ ổi như vậy để hãm hại hôn sự nàng. Thậm chí hãm hại cả nguyên gia, nàng đương nhiên không thể thoải mái nổi. Nhưng nàng vẫn cười híp mắt. Vậy ta phải nắm chặt chút, muội có thể nhanh tới lượt hơn rồi. Khương Bích sán ngọt ngào đáp phải. Khương Bích nhu ở bên cạnh cười. Nguyên tứ nhàn thấy tẩu tẩu tuy cười nhưng tinh thần không tốt thì nói. Trời đông giá rét, A tẩu đang mang thai, đừng đứng nơi đầu gió nói chuyện nữa. A à, Huỳnh biết sẽ trách muội không có mắt nhìn. Tin Khương Bích Nhu có thai là Nguyên Tứ Nhàn sau khi về kinh mới biết. Lúc mới nghe, nàng rất mừng cho A à Huynh. Với thể chất ốm yếu hen xuyễn nhiều năm của A Tẩu, muốn mang thai thật không dễ dàng, bằng không cũng không tới mức thành thân gần 2 năm mới có động tĩnh. Nàng đoán hôm nay Khương Bích Sán cũng vì lý do này mới đến thăm tỷ tỷ chi trường. Khương Bích Sán nghe vậy le lưỡi, xấu hổ nói. Không trách tứ nhàn tỷ tỷ, 
là muội quá không có mắt nhìn, muội sẽ dìu a tỷ về. Nói xong lại hỏi, tứ nhàn tỷ tỷ cũng cùng vào nhà chứ? Nguyên tứ nhàn cười, ta đi tắm trước đã, lát tới sau. A à, tẩu, tẩu bảo hạ nhân chuẩn bị chút điểm tâm cho muội, muội chơi đói rồi. Biết rồi. Khương Bích Nhu vừa trách móc nhìn nàng vừa nói với Khương Bích Sán. Tứ nhàn y như muội, cứ thích chạy ra ngoài chơi náo nhiệt. Nguyên tứ nhàn xoay người về viện của mình, chờ xung quanh không có ai mới nhỏ giọng dặn thập thúy phía sau. Điều hết hạ nhân trong hậu viện đi. Một khắc sau, nguyên tứ nhàn giả vờ tắm rửa, vòng qua hậu viện đến dưới bậu cửa sổ phòng chính của Khương Bích Nhu, rón rén ở chân tường, kê tai vào cửa sổ. Đây là nguyên phủ của nàng, nàng muốn nghe lén chẳng phải việc gì khó. Giọng Khương Bích Nhu rất nhỏ nhưng nguyên tứ nhàn thính tai, có thể nghe được đại khái. Nàng nghe Khương Bích Nhu hơi nghẹn ngào nói. Sán nhi, A tỷ nên làm sao đây? Mấy ngày trước đại phu bắt mạch cho tỷ, nói cơ thể tỷ căn bản không sinh con được, dù bây giờ may mắn mang thai cũng sẽ không bảo vệ được. Mấy nay trời lạnh. Bệnh hen suyễn của tỷ thường xuyên phát tác, không uống thuốc thì không được, mà uống thì đứa bé trong bụng chắc chắn sẽ mất. A à, tỷ thực sự cung đường rồi. Nguyên gia chỉ có một nhi tử là thế xâm, không thể để chàng tuyệt hậu, rước thiếp thất về chỉ là chuyện sớm muộn. Khương Bích Sán trầm ngâm chốc lát rồi nói. A à, tỷ, ý của đại bá và cha muội là, chung quy tính mạng quan trọng nhất, bệnh hen suyễn không thể không trị. Còn về thiếp thất. Nói cho cùng là để nguyên gia có hậu, lễ pháp quy củ bày ra đấy, chứ trái tim tỷ phu ở nơi tỷ thì tỷ sợ gì? Sợ là sợ trái tim thế xâm không ở chỗ tỷ. Hai năm nay, không phải tỷ không phát hiện, thế xâm cưới tỷ có lẽ vì chuyện ngoài ý muốn lúc tỷ còn nhỏ, chàng muốn chuộc tội thay tứ nhàn. Nguyên tứ nhàn không khỏi cứng đờ nơi cổ hỏng. Chuyện ngoài ý muốn ấy cũng đã đè nặng tâm sự nàng nhiều năm. Lúc đó nàng còn ở Trường An, là bạn chơi rất thân với Khương Bích Nhu, thường xuyên kéo nàng ấy chạy chơi khắp núi đồi, thỉnh thoảng cũng rủ A Huynh đi cùng. Mùa đông năm 7 tuổi, nàng và Khương Bích Nhu du ngoạn bên ngoài, giữa hai người xảy ra chút tranh cãi rồi chia tay trong không vui. Nàng quay đầu đi ra ngoài rừng, không ngờ dọc đường về gặp một cơn gió tuyết bất chợt, làm nàng suýt bị nhốt trong rừng, khó khăn lắm mới tìm được đường thoát hiểm. Lúc lần dò trong rừng, nàng vốn đã định quay lại tìm Khương Bích Nhu, nhưng bị tỷ nữ bên cạnh ngăn cản, sau khi ra khỏi rừng thì lạnh quá, đôi chân mất đi cảm giác, dù lo lắng cho nàng ấy cũng không thể đích thân đi tìm, đành chỉ phái hộ vệ chờ bên ngoài rừng đi. Nào ngờ Khương Bích Nhu và tỷ nữ lại đi lung tung nơi rừng sâu trong gió tuyết, hơn nửa canh giờ sau mới được hộ vệ nguyên gia cứu ra, bị nhiễm phong hàn, từ đấy để lại mầm bệnh. Hôm đó là do Nguyên Tứ Nhàn xem tạp ký thấy có một loài hoa cỏ mới lạ chỉ xuất hiện vào trời đông giá rét, bởi vậy mới kéo Khương Bích Nhu đi đến nơi rừng hoang vu để hái, cũng là nàng chê hộ vệ phiền nên bảo cả đám đợi ngoài rừng. Còn chuyện tranh cãi, tuy nói một cây làm chẳng nên non, nhưng người giận dỗi đầu tiên vẫn là nàng. Nói tới nói lui đều là lỗi của nàng, vì ái náy mà nàng ngày ngày chạy tới Khương Gia, hận không thể chịu thay Khương Bích Nhu. Nhưng Khương Gia không chào đón nàng, đồng thời làm căng với Nguyên Gia. Sau đó nữa Nguyên Gia được phong vương, dọn nhà tới Diêu Châu, quan hệ hai nhà mới dần dần dịu lại. Nguyên Tứ Nhàn nhiều năm chưa đặt chân đến Khương Gia, mãi đến năm 14 tuổi nghe nói A Huynh và Khương Bích nhu định ra hôn ước. Tai nạn thuở ấu thơ đã thành chuyện cũ quá khứ, con cái hai nhà Khương Nguyên cũng xem như thanh mai trúc mã, nếu họ thật lòng muốn kết mối lương duyên nên chồng nên vợ. Nguyên tứ nhàn đương nhiên rất vui. Nhưng nàng chỉ sợ A Huynh là vì nàng. Cuối năm năm ấy vào kinh, Nguyên tứ nhàn hỏi Nguyên Ngọc chuyện này thì bị Huynh ấy gõ cho một cái. Huynh ấy nói với nàng, muội nghĩ gì thế hả? Tẩu tẩu tương lai của muội là người đẹp nhất trên đời trừ mẹ chúng ta ra, muội không được làm hỏng chuyện tốt của A Huynh đâu đấy. Lúc đó nàng xa trường an quanh năm, không hiểu tình hình gần đây của A Huynh. Lại vì chưa đến tuổi cập kê nên rất hồ đồ chuyện nam nữ, ngày lễ Tết thấy A Huynh và Khương Bích Nhu vô cùng thân mật nên bỏ đi nghi ngờ. Nguyên tứ nhà nép sát chân tường, thầm siết chặt ống tay áo, 
tiếp tục nghe hai người trong phòng trò chuyện. Giọng Khương Bích Sán vang lên. A à, tỷ, Sán Nhi có kế này. Tỷ nói tỷ phu vì ái náy nên mới cưới tỷ, vậy chúng ta sẽ dùng ái náy để triệt để trói chặt tỷ phu. Chuyện lúc nhỏ dẫu sao đã qua lâu lắm rồi, nếu lại xảy ra chuyện nữa thì không sợ tỷ phu thay lòng đổi giả. Nguyên tứ nhàn hình như đoán được ý của Khương Bích Sán, quả nhiên nghe ả à nói tiếp. Đứa bé này tuy đã định sẵn là không giữ được nhưng cũng có tác dụng của nó. Chỉ cần A tỷ quy chuyện mất con cho Nguyên tứ nhàn chẳng phải được rồi sao? Khương Bích nhu mãi không mở miệng, do dự một lúc mới nói. Muội để A tỷ suy nghĩ. A tỷ, tiếc con không bắt được sói. Một, tỷ không nhẫn tâm thì sau này sẽ phải chịu khổ. Biện pháp muội đã nghĩ thay tỷ, nếu vô hại nguyên tứ nhàn cố ý, tỷ phu chắc chắn không tin, cho nên chúng ta hãy xếp đặt cho nàng ta một lỗi vô tâm. Lát nữa muội sẽ lôi kéo làm thân với nàng ta, qua vài ngày lại gọi mấy tiểu nương tử thân thiết trong kinh tới nguyên phủ chơi. Đến lúc đó, chơi ném đồ vào bình hay chơi đá cầu cũng được, muội sẽ tùy cơ hành sự, nhất định khiến nàng ta lỡ tay ngộ thương tỷ. Một Tiếc con không bắt được sói hoặc tiếc giày không bắt được sói, ý nói muốn đạt được mục đích thì phải trả cái giá tương ứng. Sau một lúc lâu, Khương Bích Nhu rốt cục đồng ý. Được. Tiếp đó, trong phòng không còn âm thanh. Nguyên tứ nhàn về theo lối cũ, không kìm được tức quá hóa cười. Khương Bích sán này, đúng là diệu nhân. Về phòng, nàng gọi giản chi tới hỏi. A à, huynh có trong phủ không? Giản chi đáp. Làng quân ra ngoài vẫn chưa về à? Nàng gật đầu, lại hỏi. Mấy ngày trước có đại phu tới bắt mạch cho A Tẩu, kết quả thế nào? Dạ, đại phu nói thai tượng của phu nhân ổn định, tất cả đều tốt à? Nếu vậy, đại phu này đã bị Khương Bích Nhu mua chuộc. Nàng ngẫm nghĩ rồi căn dặn. Ba chuyện, một. Chuẩn bị giấy nghiên bút mực, ta viết lời nhắn để lại cho A Huynh hai, tìm đại phu hôm đó, cậy miệng ông ta ba, thay ta thu dọn hành lý, ta chuẩn bị bỏ nhà ra đi vài ngày. Giản chi cả kinh. Bỏ nhà ra đi. Đêm khuya hôm đó, nguyên tứ nhàn hứng cơn gió lạnh, tránh kim ngô vệ tuần đêm, đi một mạch tới cửa hông lục phủ phường Vĩnh Hưng. Có câu minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nếu Khương Bích Nhu có lòng gắp lửa bỏ tay người thì thực sự biện pháp nhiều vô kể. Dù không phải chơi ném đồ vào bình hay chơi đá cầu, chỉ cần nàng ta ở trước mặt nàng ngã một cú hay trượt chân đều được. Đến lúc đó nàng vì tránh họa mà lúc nào cũng phải phòng như phòng giặc ngay trong nhà mình. Sống như vậy quá mệt mỏi. Phương pháp giải quyết nhanh gọn và hiệu quả nhất chính là bỏ nhà ra đi. Nàng không ở nhà thì ai có thể dở trò với nàng. Nàng sờ cái mũi bị lạnh đỏ bừng, thở dài. Trước mắt, nàng không có chỗ nào để đi, đành hời cho lục thời khanh, cho y cơ hội chuộc tội vậy. Trăng mờ gió lớn tường cao, nàng lấy ra miếng vải đen che quá nửa mặt, từ từ leo lên dưới sự giúp đỡ của giản chi, nhưng một chân vừa vắt qua mép tường, còn chưa kịp nhảy xuống đã kinh động hạ nhân gác đêm bốn phía. Mười mấy hạ nhân dơ cao bó đuốc từ bốn phương tám hướng vội vã chạy tới. Người đi đầu quát nàng. Kẻ nào đang đêm cả gan dám xông vào nhà dân? Ồ, nguyên tứ nhàn nhớ rồi, lần trước nàng lén lút tới lục phủ, từng nói với lục thời khanh là việc canh gác nhà y rất có vấn đề, nên sửa lại. Hiện tại đã sửa thành hố cho mình rồi. Giản chi ở chân tường ngửa đầu vội nói. Tiểu nương tử, người mau xuống đây, nô tì mang người chạy. Nguyên tứ nhàn nhỏ giọng. Chạy gì mà chạy? Tự ngươi đi đi, đừng để bị bắt. Nàng ở lục phủ thì có thể xảy ra chuyện gì? Chính vì nàng chắc chắn dù lục thời khanh ghét nàng đến mấy cũng không tới mức làm gì nàng, nên nàng mới dám ngang tàng không sợ. Có điều nàng đúng là không muốn kinh động ai khác ngoài lục thời khanh, tránh làm trò cười cho người khác, bèn lớn tiếng nói. Các vị anh hùng hảo hán, tại hạ là tri âm kết bái của lang quân các vị. Đi đêm ngang qua đây nên tiện đường ghé thăm, nhờ các vị. Thông báo một tiếng. Người phía dưới hiển nhiên không tin mấy lời nhảm nhí của nàng, thấy mấy trắng hán sắp leo lên đuổi, nàng liền nói nhanh một hơi. 
làng quân nhà các ngươi năm nay 22 tuổi, chưa thành thân, tướng mạo phong lưu phóng khoáng, oai hùng hiên ngang, bên cạnh có hai nô bộc đắc lực nhất, một người tên Tào Ám, một người tên Triệu Thuật, y sợ chó, có bệnh sạch sẽ, nhìn gai mắt mấy thứ không có đôi có cặp, ngay cả giá đồ cổ trong phòng cũng phải đối xứng trái phải. Ta thực sự là tri âm kết bái của y đó. Nghe đúng là cực kỳ tri âm, đặc biệt là tin tức riêng tư bí mật như giá đồ cổ. Bọn hạ nhân dừng động tác tiến lên bắt người. Nguyên tứ nhàn thở phào nhẹ nhõm, đang muốn nhờ họ thông báo một tiếng thì thấy nơi hành lang có hai người xài bước đi đến. Nhìn từ xa, người đi đầu chính là lục thời khanh đã bị kinh động, phía sau là tàu ám dơ cao bó đuốc. Nàng như được đại xá, dạng chân ngồi trên mép tường, vẫy tay về phía đó. Từ chú huynh, bước chân lục thời khanh khựng lại. Cái giọng thô này, y nghe khá quen tai. Y xài bước nhanh hơn, tới chân tường, thấy nguyên tứ nhàn nháy mắt với mình thì bỗng dưng đau đầu không lý do. Y hắng giọng, ra lệnh với xung quanh. Lui xuống hết đi. Đợi mọi người đi hết, chỉ còn lại tàu ám cầm đèn, lục thời khanh mới ngửa đầu nói với người trên tường. Nửa đêm nửa hôm, cô quậy ta gì đấy? Nguyên tứ nhàn gỡ khăn che mặt xuống, để y nhìn thấy toàn bộ mỹ sắc của mình, sau đó đáng yêu nói. Ta bị A huynh đuổi, không còn nhà để về, chàng có thể giữ ta lại một đêm không? chương 48 Lục thời khanh suýt cho rằng mình bị lãng tai. Nguyên thế xâm trước nay luôn xem muội muội như chân bảo lại làm ra chuyện khiến người ta phẫn nộ như vậy. Hành vi này rõ ràng chỉ có loại huynh trưởng như mình mới làm ra được mà. Nhưng vẻ mặt nguyên tứ nhàn cực kỳ tủi thân ấm ức, nàng bĩu môi nói. A à tẩu có thai, A à huynh không thương ta nữa, chỉ vì bữa tối ta tranh mắt cái đùi gà của A à tẩu mà tức giận với ta. Chàng nói xem, vậy có khác gì đuổi ta ra khỏi nhà không? Ta nửa đêm chằn chọc không ngủ được, cơn giận khó nguôi nên bỏ nhà ra đi. Bây giờ ta ngay cả một chỗ để ở cũng không có, chỉ có thể tới nhờ cậy chàng, chàng sẽ không nhẫn tâm nhìn ta lưu lạc phong trần chứ. Lưu lạc, lưu lạc phong trần cái quỷ nàng á. Lục thời khanh nhìn quanh. Chỉ một mình cô. Nguyên tứ nhàn gật đầu. Thật như vàng, chỉ một mình ta. Lần này ngay cả tiểu hắc cũng không muốn đi theo ta rồi. Dứt lời. Nàng đưa màu bàn tay ép ép khóe mắt, dáng vẻ nước mắt lưng tròng. Y nghe vậy, nghiêng đầu hỏi tào ám. Có kinh động lão phu nhân không? Chắc là không à. Nguyên tứ nhàn thấy y lo trước lo sau, bèn vội chen vào. Có câu chỗ cao lạnh lẽo, đầu tường này lạnh lắm, chẳng nghĩ thì cứ nghĩ nhưng có thể cho ta xuống sưởi ấm trước được không? Lục thời khanh ngẩng đầu nhìn sườn mặt nghiêng hưu quạnh của nàng thì thở dài, giơ một tay ra hiệu với nàng. Xuống đây. Nguyên tứ nhàn cẩn thận vắt chân kia qua, chợt nhớ tới phương pháp làm ít ăn nhiều mà hứa như thanh nói. Hôn thì quá hời cho lục thời khanh, nhưng chủ động ôm ấp thì chưa chắc là không được. Dù sao nàng không muốn sau khi rơi xuống đất lại bị y đuổi ra khỏi phủ. Ý nàng đã định, bèn vô cùng khéo léo trượt chân. Úi ra một tiếng, cả người và bao đồ đều rơi xuống. Hai người bên dưới suýt bị dọa hết hồn, cùng tiến lên một bước đưa tay đón, nhưng suy cho cùng lục thời khanh đứng trước, nguyên tứ nhàn vững vàng rơi vào lòng y. Khuỷu tay y trùng xuống đón người, nhưng trước tiên y nhướng mày, ôm nàng xoay người quay đầu lại, nhìn tào ám trong tình thế cấp bách đã quang đuốc, chất vấn. Lúc nãy ngươi muốn làm gì? Gấp đến độ đuốc cũng vứt luôn. Muốn tranh làm gì hả? Tay tào ám cứng đờ nhặt đuốc lên, không dám ngẩng đầu nhìn hai người, cúi đầu nói. Tiểu nhân nhất thời trượt tay, xin lang quân tha tội. Lục thời khanh trầm giọng lạnh lùng nói. Đi đông khóa viện an bài một nơi ở, động tĩnh nhỏ chút. Nguyên tứ nhàn vui thầm trong bụng nhưng ngoài mặt lại giả bộ sợ hãi không thôi, vỗ vỗ ngực. Thấy tào ám vội vã rời đi. Lục thời khanh mới cúi đầu nhìn nàng. Nhà đầu này chơi dương mưu, một, với y đây mà. Biết y không thể không đón mà còn lộng hành như vậy. Một, âm mưu, mưu kế ngầm dương mưu, 
mưu kế lộ rõ ra ngoài. Nhìn ánh mắt cụp xuống của y hơi lạnh lẽo, nguyên tứ nhàn có chút trột giả, cố ý muốn rời sự chú ý của y, đánh rên gì không thôi, vội duỗi tay quấn lấy cổ y, lẩm bẩm. Ơ, ờ, ta run chân đi không nổi, chàng bế ta. Ánh mắt lục thời khanh bỗng chốc thay đổi, từ một con dao găm sắc bén hóa thành nước sắt nóng bỏng, y vứt sự bình tĩnh qua một bên, bế nàng đi về phía đông khóa viện. Đây là lần đầu tiên y bế nàng lúc nàng tỉnh táo. Cảm giác thì quen thuộc, nhưng vẫn có gì đó khang khác, đặc biệt là sóng mắt dập rình nóng bức kia cứ dán vào cằm y hệt như chuẩn bị cắn y bất cứ lúc nào, thực khiến tim y như ngựa hoang chạy loạn. Nhưng y không thể biểu hiện ra. Với bước chân trầm ổn, y tỉnh bơ nghiêng đầu một góc độ có thể phô bày vẻ đẹp ngoại hình mình, sau đó nhàn nhạt nói. Không nói tiếng nào với A Huynh cô à. Huynh ấy mà đánh thêm roi nữa là ta thật sự không thể phò tá thiên hạ đâu đấy. Nguyên tứ nhàn thầm nhủ đương nhiên nàng sớm đã để giấy nhắn lại cho A Huynh rồi, nhưng nàng không tiện nói với lục thời khanh, đành giả vờ tức giận nói. Ta không muốn để ý tới Huynh ấy. Lục thời khanh không khăng khăng nữa. Dù sao chuyện này đúng pháp ý của y. Y không thể dùng thân phận từ thiện để khuyên giải, bèn đi thỉnh giáo sư mẫu. Hỏi nên hòa giải chuyện này thế nào? Hứa như thanh bận thu dọn hành trang chuẩn bị đi lạc dương, chỉ để lại cho y sáu chữ, tới nhà xin lỗi là hỏng. Nhưng y nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cách này, thế là tính toán kỹ, ngày mai là 15, đúng lúc vọng chiều, có thể gặp Nguyên Ngọc trong cung, lúc đó sẽ bắt tay từ chỗ hắn, thuận lợi đến Nguyên Phủ một chuyến, xem như thượng sách. Bây giờ tốt rồi, bớt chuyện cho y. Y phân tâm, lực tay hơi lỏng, nguyên tứ nhàn cảm thấy gần nửa người mình đều treo bên ngoài, bèn vội kéo y lại, nói. Chàng ôm chặt chút, ta sắp rơi đây này. Lục thời khanh hoàn hồn, cao mày lạnh lùng. Phiền phức như vậy thì tự đi đi. Lời tuy chưa dứt nhưng tay đã nắm lại, cuộn nàng vào lòng chặt hơn. Lần này quá chặt, ngọc bội của y cộm eo nàng. Nhưng nguyên tứ nhàn không dám lên tiếng chê bai nữa, nàng đưa tay muốn kéo dây ngọc bội đi chỗ khác, không ngờ vừa kéo một cái là như khởi động cơ quan gì đó, kéo lỏng luôn cả thắt lưng y. Nguyên tứ nhàn kinh hãi thất sắc. Lục thời khanh cứng đờ toàn thân, dừng bước, cục mắt khó mà tin nổi nhìn nàng, cũng nhìn y phục lỏng lẻo của mình. Ta! Nàng chố mắt ngẩng đầu. Lúc này mới phát hiện mình đã nhầm móc ngọc trên thắt lưng y là ngọc bội. Không cố ý. Nói xong, nàng cuốn quýt đưa tay muốn gài lại cho y. Nào ngờ cởi dễ mặc khó, tay nàng run run lóng nga lóng ngóng, không gài được. Lục thời khanh chỉ biết mình bây giờ không giành được tay, trong cơn chấn động to lớn, y quên mất thực ra mình hoàn toàn có thể đặt nàng xuống. Đợi khi đầu óc y đủ nhanh nhạy thì hết thảy đã quá muộn. Xa xa có tiếng hít sâu kinh hãi. Con của ta. Động tác nguyên tứ nhàn khựng lại, toàn thân như sụp đổ. Lục thời khanh cũng cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy tuyên thị đứng ở hành lang đối diện. Từ góc độ của tuyên thị chỉ nhìn thấy một nam tử gầy yếu không rõ mặt nằm trong khuỷu tay nhi tử, đang ngẩng đầu ra sức chơi đùa thắt lưng lỏng lẻo của lục thời khanh. Không sai, nguyên tứ nhàn đương nhiên là mặc nam trang ra ngoài. Lần này hiểu lầm to rồi. Tuyên thị bị tiếng động trước đó đánh thức, bèn thức dậy đi xem, thấy thế suýt không thở bình thường được, sững sờ hồi lâu mới bước nhanh tới. Mặt nguyên tứ nhà nóng bừng, liều mạng chôn đầu vào lưng lục thời khanh, từ chối bị mẹ chồng tương lai nhìn thấy. Tuyên thị đến gần hai người, tức giận đến mức nói năng không lưu loát. Giỏi lắm, con làm gì thế hả? Mấy năm nay mẹ vì hôn sự của con mà phí hết tâm tư, tìm tiểu nương tử nhà này, thu xếp tiểu nương tử nhà kia. Bây giờ con lại cho mẹ biết. Con là... Con... Lục gia chỉ có mỗi mình con là nam, thế mà con lại có lỗi với người cha đã khuất của con sao? Bà đang hiểu lầm là y thích nam nhân. Lục thời khanh có nỗi khổ khó nói, đành giật tóc nguyên tứ nhàn cho mái tóc đen dài của nàng xõa xuống, nói. Không phải, mẹ, mẹ hiểu lầm rồi. Tuyên thị sững sờ. Ừm, 
mái tóc dài đen như thác này hình như là một tiểu nương tử. Bà cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng rất nhanh cảm thấy không ổn. Giỏi lắm, con làm gì thế hả? Con và tiểu nương tử không rõ ràng này tàng tiệu bất chính, không thấy có lỗi với lan thương huyện chúa sao? Lục thời khanh, nguyên tứ nhàn. Tuyên thị tức giận đến mức ngực phập phồng, mắt phượng nhướng lên. Sau khi về kinh, con đã bảo đảm thế nào với mẹ? Không phải con đã hứa với mẹ là chờ Điền Nam Vương vào kinh, con sẽ đến nguyên phủ cầu hôn sao? Nguyên tứ nhàn ngẩn phát đầu nhìn lục thời khanh. Lục thời khanh cúi đầu nhìn nàng, thề thốt phủ nhận. Mẹ, con chưa hứa mà. Con dám lật lọng với mẹ. Tuyên thị tự vuốt vuốt ngực. Bây giờ con ném ả này ra khỏi phủ, tối nay có ả thì không có mẹ, nếu con cứ khăng khăng giữ ả lại, tức là con không nhận người mẹ này. Nhớ lấy, trừ nguyên tiểu nương tử, ai cũng đừng hòng bước qua cửa lục phủ của mẹ. Lục thời khanh và nguyên tứ nhàn nhìn nhau, thấy sự thỏa hiệp trong mắt đối phương. Nguyên tứ nhàn nhảy xuống khỏi ngực y, chỉnh lại mái tóc rối, vẻ mặt bối rối. Lục lão phu nhân Người nói vậy, con đúng là rất vui. Nhưng con bị A Huynh đuổi khỏi nhà, tối nay nếu người không nhận con thì e là không thấy con bước qua cửa lục phủ nữa đâu à. dáng vẻ nàng rưng rưng muốn khóc. Tuyên thị nhìn rõ dung mạo của nàng thì giật mình, lại nhìn nhi tử đang chật vật gài thắt lưng, bà liền kéo nàng ra sau bảo vệ, kế đó lại bắt đầu mắng lục thời khanh. Giỏi lắm, con làm gì thế hả? Nguyên tiểu nương tử người ta cùng đường mặt lộ tới đây, con lại không biết quy củ, làm ra chuyện quá quát như vậy. Lục thời khanh Nguyên tứ nhàn bị tuyên thị chắn hơn nửa người, nàng cắn môi ấy náy nhìn y. Lục thời khanh cũng không muốn giải thích, dù sao y đoán mình chắc là con nhặt, bèn dứt khoát nhận lỗi. Mẹ, ngàn sai vạn sai đều là con sai, từ mai con sẽ chép kinh Phật ba ngày cho mẹ tu dưỡng đức hạnh à. Tuyên thị lúc này mới hử khẽ, miễn cưỡng chấp nhận, vỗ tay nguyên tứ nhàn tỏ ý an ủi nàng đừng sợ, sau đó hỏi nàng. Nó định mang con đi đâu? Nguyên tứ nhàn cười với lục thời khanh như trần an, đáp. Dạ đông khóa viện à? Tuyên thị cười lạnh. Con không biết chứ, đông khóa viện với chính viện của nó cách nhau có mỗi bức tường hà, nó cố ý đó. Lục thời khanh Bà nói tiếp Con đừng sập bẫy của nó, tối nay đến chỗ ta Nguyên tứ nhàn than khổ trong lòng Nàng muốn sập bẫy y, vô cùng muốn sập bẫy y mà Nhưng ngoài mặt nàng bắt buộc phải thể hiện sự cảm kích Nàng nắm tay tuyên thị nói Đa tạ lục lão phu nhân thu nhận Nguyên tứ nhàn ở phòng sát vách tuyên thị một đêm Đến giờ gà gáy thì lặng lẽ chuồn ra ngoài, dựa theo trí nhớ lần trước đến lục phủ, nàng gión ra gión rén trốn đông trốn tây lần mò tới viện của lục thời khanh. Không phải nàng không an phận mà hôm nay nàng phải ra ngoài làm ít chuyện, cần y giúp. Hôm qua nàng sâu chuỗi các manh mối trong mơ lại một lượt, cảm thấy cần thiết nhắc nhở trịnh trạc chú ý Khương Gia. Thứ nhất, Khương Gia gài bẫy trịnh trạc. Không thể nghi ngờ là nhắm vào khả năng tương lai hắn đăng lên đế vị, muốn dựa dẫm hắn. Thứ hai, theo suy đoán, nguyên gia thất bại là vào mùa đông hai năm sau, mà khi đó Khương Bích Sán chưa sinh con nối dõi. Điều này chứng tỏ những mưu tính của Khương gia đối với trịnh trạc sớm nhất cũng là đầu năm sau. Bây giờ trịnh trạc vẫn còn đi đường ngầm, đa số người bao gồm cả Khương gia hẳn đều chưa phát hiện dã tâm của hắn. Theo lý thuyết, Nàng hoàn toàn có thể quan sát thêm một thời gian, không cần vội nói rõ với hắn chuyện này. Nhưng mấu chốt là nàng nhớ ra một chuyện, từ khi nàng mới tới Trường An, Khương Bích Nhu đã luôn tác hợp cho nàng và Trịnh Trạc. Lúc đó nàng từng lấy làm lạ, nàng ta là người bên gối A Huynh, liệu nàng ta có thật đơn thuần như vậy, thật không hề biết chút gì về những qua lại giữa Nguyên Gia và Trịnh Trạc ư, hiện tại cuối cùng nàng đã có được đáp án. Khương Bích Nhu không thể không biết. Nàng ta liều mạng tác hợp hai người kỳ thực không phải vì kết quả, mà vì muốn thông qua cuộc hôn nhân này, thông qua hai huynh muội họ để thăm dò tâm tư tranh đoạt của trịnh trạc. Giống như ban đầu Nguyên Tứ Nhàn muốn thăm dò Nguyên Ngọc nên lừa huynh ấy nói mình muốn gả cho trịnh trạc, 
kết quả đã cậy được miệng minh ấy, đoán được quan hệ giữa Nguyên Gia và Trịnh Trạc. Tức là, từ mấy tháng trước, Khương Bích Nhu đã biết tất cả, và lại khả năng cao là đã nói việc này cho nhị thúc nàng ta, đại lý tự khanh của triều đình. Mà chuyện này, kiếp trước không hề xảy ra. Kiếp này, Nguyên Tứ Nhàn đến Trường An vào giữa mùa hè năm 16 tuổi, rất có thể đã khiến Trịnh Trạc bại lộ sớm trước mặt Khương Gia. Bởi vậy nàng không còn thời gian để lo lắng liệu trịnh trạc có đáng tin không nữa. Đối mặt với Khương Gia, hắn là đồng minh của nàng. Do sát sinh ở Pháp hội Vu Lan, trịnh trạc bị phạt mồng một và 15 hàng tháng phải đi võng cực tự tụng kinh cầu phúc. Cho nên nàng chọn hôm nay để đi thăm thiểu hòa công chúa cũng đang thanh tu ở đó, rồi tìm cơ hội gặp hắn. Nàng vào viện của lục thời khanh, vừa nhìn liền thấy y ăn mặc chỉnh tề, bước vội vã ra ngoài. Xem ra là chuẩn bị lên chiều, nàng bèn vội ngăn y lại, nói rõ ý định của mình. Lục thời khanh nghe xong những mày không thoải mái. Thăm thiểu hòa công chúa sao phải chọn ngày 15? chương 49 Vì ngày 15, Nguyên Tứ Nhàn do dự e rờ ồi chỉ lên mặt trăng chưa khuất hẳn trên bầu trời. Mặt trăng tròn. Lục thời khanh thầm cười nhạo, ngoài miệng nói. Cô đi là được. Hỏi ta làm gì? Nàng cười hít mắt nắm cánh tay y. Tại ta không có xe mà. Lục thời khanh đen mặt. Y còn tưởng nàng tới hỏi ý kiến y cơ. Y mỉm cười rút cánh tay khỏi tay nàng. Lục phủ ta nghèo lắm. Nhà chỉ có một chiếc xe ngựa. Đang chuẩn bị chở ta vào chiều. Lục thời khanh được xe ngựa chở vào chiều cuối cùng đến muộn. Khi y đến tuyên chính điện. Huy Ninh Đế đã bắt đầu nghe triều thần bẩm tấu. Y bè yên lặng đứng ở cuối hàng, vừa khéo xếp ngay sau Nguyên Ngọc. Không ngờ thánh nhân cũng rảnh rỗi sinh nông nỗi, nghe tấu được một nửa, thoáng thấy Y đến muộn liền không để ý đến vị thần tử đang thao thao bất tuyệt kia mà hướng về phía Y cảm khái. Lục Thị Lan nhập sĩ 7 năm, lần đầu tiên vào chiều muộn nhỉ. Văn võ cả chiều nghe vậy đều quay đầu nhìn Y. Tìm lục thời khanh đang dỉ máu. Lúc nãy y vốn định từ chối nguyên tứ nhàn thì bị nàng quấn lấy nhõng nhẽo. Y thầm nhủ tuy không hoàn toàn tiện đường nhưng đưa nàng đoạn nào hay đoạn nấy, dù sao cũng còn sớm. Kết quả, y vừa đồng ý là nàng được voi đòi tiên, nói mình sao có thể đi tay không thăm thiểu hòa được. Thế là mượn hạ nhân lục phủ của y làm ít điểm tâm sáng. Chờ điểm tâm ra lò rồi đưa nàng đến võng cực tự. Xe ngựa của y vòng tới vòng lui nên đến muộn. Y không để ý ánh mắt mọi người. Điều y để ý là, trên con đường nhân sinh suốt 7 năm mặc gió mặc mưa, ngày ngày vào chiều đúng rét không sai giờ của y như một thần thoại ở Đại Chu, từ đây đã có một vết nhơ. Đến muộn một lần là điều khó có thể tha thứ, cho nên chi bằng mai cũng đến muộn luôn. Lục thời khanh nghĩ vậy, chắp tay định ra khỏi hàng nhận tội thì thấy huy ninh đế khoát tay ý bảo không cần. Vị quan bị ngắt ngang ban nãy tiếp tục bẩm tấu, nhưng Nguyên Ngọc phía trước lại đứng không yên, hắn vẫn duy trì tư thế quay mặt về phía thánh nhân nhưng đầu mũi chân nhổm lên, người hơi ngửa ra sau, nói nhỏ. Ngươi đi làm gì thế? Vì biết hắn sẽ không dễ dàng đồng ý nên lần này Nguyên Tứ Nhàn bỏ nhà ra đi là tiền trảm hậu tấu. Mảnh giấy nhắn để lại cho hắn cũng lời ít ý nhiều, nói nàng lại nằm mơ. Mơ thấy mấy ngày này mà không đi lục phủ ở sẽ rước họa sát thân. Sáng nay lúc vừa nhìn thấy mảnh giấy nhắn, Nguyên Ngọc đã nổi trận lôi đình, nhưng hắn có thể làm gì đây, lỡ bắt ép đón nàng về lại hại nàng mất mạng thì sao? Nhưng suy cho cùng hắn cũng là nam nhân, biết dung nhan xinh đẹp của muội muội trí mạng cỡ nào đối với lục thời khanh, bởi vậy vẫn không yên tâm, đặc biệt khi thấy y lần đầu tiên đến muộn, hắn càng không biết suy nghĩ xa xôi tới tận phương trời nào. Y hạ thấp âm lượng, đáp. Hỏi muội muội tốt của ngươi ấy. Ngươi làm gì muội ấy rồi? Y cao mày toan nói thì chợt nghe một vị quan mày dài dâu bạc bên cạnh ho một tiếng. Kế đó quang qua y ánh mắt khinh thường lộ liễu. Cùng lúc đó, huy ninh đế phía trên cũng đặt câu hỏi. Lục thị lang, theo khanh thấy, sách lược này có ổn không? Lục thời khanh bình tĩnh bước ra khỏi hàng. Nhìn vị quan vừa lên tiếng ban nãy rồi cúi đầu nói. Thần cho rằng, sách lược này của Úc Tư Nghiệp tuy tốt nhưng vẫn còn chỗ bất cập, nếu muốn hốt thuốc đúng bệnh, 
tránh được tác hại, e là cần thảo luận cân nhắc kỹ hơn. Huy Ninh Đế liên tục gật đầu, sau đó nói. Lục Thị Lang nói có lý, sách lược này của Úc Tư Nghiệp tạm thời bác bỏ. Nguyên Ngọc thấy vậy, cảm thấy bản lĩnh chú tâm cùng lúc hai việc của Lục Thời Khanh như thần, quay đầu nhỏ giọng hỏi. Úc Lão ban nãy nói gì thế? Y hờ hững đáp. Ai mà biết? Đến võng cực tự, Nguyên Tứ Nhàn hỏi thăm người trong chùa về nơi ở của Thiều Hòa Công Chúa. Nghe nói nơi nàng ấy thanh tu là một am ni cô tách biệt, nhưng sáng sớm mỗi ngày nàng ấy đều phải đến Đại Hùng Bảo Điện tụng kinh, thế là nàng đi về phía đó. Ngày thứ hai khi quay về Trường An, nàng đã tiến cung diện thánh, nói rõ mình sẵn lòng bỏ qua cho trịnh quân, hy vọng thánh nhân có thể mở một con đường cho nàng ấy. Lão Hoàng đế vốn áy náy với Thiều Hòa, lại được nguyên tứ nhàn dỗ dành mở cờ trong bụng liền khen nàng độ lượng, đồng ý chuyện này. Chỉ là thánh ý vừa truyền ra đã thu hồi ngay thì không tốt, nên nói đợi đến đồng chí tháng chạp đại xá thiên hạ sẽ miễn tội cho Thiều Hòa. Trịnh quân chắc vẫn chưa biết tin này, lúc nguyên tứ nhàn gặp, cảm thấy ánh mắt nàng ấy luôn ảm đạm. Nàng ấy đứng dậy khỏi bồ đoàn, cười với nàng. Sao huyện chúa đến rồi? Một câu hỏi, không chút dao động lên xuống, không mảy may nhuốm mùi khói lửa nhân gian. Nguyên tứ nhàn cũng không muốn giả tạo với nàng ấy, thấy xung quanh không có ai thì nói thẳng. Ta biết không phải cô làm, thánh nhân đã hứa với ta là đồng chí sẽ đón cô về. Vẻ mặt trịnh quân không chút dao động, không hề bất ngờ, chỉ nói. Phiền cô rồi, nhưng nơi này rất tốt. Nguyên tứ nhàn luôn cảm thấy mỗi lần nói chuyện với trịnh quân đều vô cùng ngột ngạt, cứ như đang nói chuyện với một người 70-80 tuổi nhìn thấu thói đời nóng lạnh vậy. Nàng cười không tự nhiên, truyền đề tài, khách sáo hỏi tình hình gần đây của nàng ấy. Hai người chuyện phiếm một lúc thì chợt nghe ngoài điện vang tới tiếng bước chân trầm ổn. Nguyên tứ nhàn quay đầu, thấy trịnh trạc toàn thân huyền y sải bước qua cửa lớn đại hùng bảo điện, thấy nàng thì hơi bất ngờ, kế đó gật đầu với nàng và trịnh quân xem như chào hỏi. Hôm nay nàng chỉ mượn trịnh quân làm cớ, thực chất là muốn tìm trịnh trạc. Lúc nãy còn đang lo không biết đi đâu tìm hắn, bây giờ may quá, nàng kinh ngạc nói. Sao lục điện hạ cũng rảnh rỗi đến võng cực tự thế? Trịnh trạc mỉm cười. Không phải rảnh rỗi, mà là bắt buộc đến. Nguyên tứ nhàn già vờ sực tỉnh. Xem trí nhớ tôi này. Xong nàng cúi đầu nhìn hộp thức ăn trong tay. Tôi mang cho công chúa ít điểm tâm sáng, nếu điện hạ cũng ở đây thì cùng dùng bữa nhé. Trịnh Trạc hình như không mấy thân thiết với vị muội muội Trịnh Quân đích xuất có địa vị cao hơn hắn này. Lúc nói chuyện với muội ấy còn không tự nhiên bằng lúc ở một mình với Nguyên Tứ Nhàn, hắn nói câu nể. Không cần, hai người cứ ăn đi. Nguyên Tứ Nhàn có dở trò trong đồ ăn nên không thể không ám chỉ. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, vừa khéo hôm nay tôi mang bánh củ từ mà điện hạ thích ăn, ngài ăn một miếng lấp bụng nhé. Trịnh Trạc không hề thích ăn bánh củ từ, dù hắn thích ăn gì thì Nguyên Tứ Nhàn cũng không biết. Hắn lập tức hiểu, nhưng ngoài mặt không để lộ, cười nói. Vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn đưa tay lấy bánh ngọt, nhờ ánh mắt ám chỉ của nàng, hắn lấy cái bánh dính giấy ở cuối cùng, sau đó ung dung giấu sợi dây giấy trong kẽ ngón tay. Cùng lúc đó, Nguyên Tứ Nhàn cũng quay đầu phân tán sự chú ý của Trịnh Quân, nói với nàng ấy. Công chúa cũng lấy một cái nhé. Nhưng trịnh quân không nhận, ngẩng đầu nói. Huyện chúa theo ta đến phòng nhỏ dùng bữa sáng đi. Nguyên tứ nhàn nhìn trịnh trạc, tin chắc là hắn đã nhận được tin tức, bèn cùng trịnh quân đến phòng nhỏ của am ni cô phía sau. Bước chân trịnh quân lộ vẻ hơi nôn nóng hiếm hoi, đến phòng nhỏ đốt trầm hương, nàng ấy xoay người khôi phục sự bình tĩnh, mời nguyên tứ nhàn ngồi, sau đó không nói gì nữa. Nguyên tứ nhàn chủ động hỏi. Công chúa có lời riêng tư gì muốn nói với tứ nhàn sao? Trịnh quân cười, hỏi. Huyện chúa quen lục ca ta. Có duyên gặp mặt mấy lần mà thôi. Nếu đã như vậy, hà tất mượn danh ta để cố ý đến gặp huynh ấy. Nguyên tứ nhàn đã liệu trước, dù trịnh quân đoán được mục đích thật sự chuyến đi này của nàng cũng chắc chắn nghĩ theo hướng yêu đương nam nữ, bởi vậy sẽ không làm lỡ đại sự. Nàng cười nói, 
công chúa đang bất bình thay lục thị lang à? Trịnh quân không nói gì. Nguyên tứ nhàn tiếp tục nói. Không phiền công chúa nghĩ thay chàng. Nói rồi, nàng chỉ hộp thức ăn trước mặt. Đây là tay nghề của hạ nhân lục phủ, công chúa cứ nếm thử, tôi đi trước đây, lục thị lang cũng sắp hạ chiều tới đón tôi rồi. Đáy mắt trịnh quân toát vẻ kỳ lạ, thấy nàng đứng dậy cáo lui thì nhanh chóng hoàn hồn gọi nàng lại. Đợi đã! Nguyên tứ nhàn quay đầu, ánh mắt nghi vấn, thấy nàng ấy dung nhan ảm đạm, cười khổ, hồi lâu không lên tiếng, cuối cùng chỉ nói. Trời lạnh gió to, huyện chúa đi thong thả. Nàng gật đầu xoay người rời đi. Trịnh quân nhìn bóng lưng nàng biến mất ở đường mòn trước cổng am Nico, thở dài. Lúc nãy Trịnh quân muốn nói với Nguyên Tứ Nhàn, lần này nhất định đừng phụ lòng lục thời khanh, phụ ai cũng đừng phụ chàng nữa. Nhờ chữ thong thả này, Nguyên Tứ Nhàn đợi trước điện rất lâu mới đợi được lục thời khanh hạ chiều về. Để tránh gây chú ý, nàng không đi tìm Trịnh Trạc nữa, bên cạnh cũng không có nhà hoàn nào. Thật sự đứng trong gió lạnh tiêu điều rất lâu, vừa chui vào xe ngựa lục thời khanh liền oán trách. Thánh nhân kéo dài buổi chiều à? Sao chàng lâu vậy chứ? Lục thời khanh muốn nói y đã nhanh lắm rồi, bình thường sau khi hạ chiều, dù không cần đi từ thần điện hầu huy ninh đế thì cũng bị một đám quan viên muốn lôi kéo y vây chặt hoặc gặp phải mấy người cấp bậc cao hơn y châm chọc. Hôm nay hay rồi, thánh nhân vừa nói tan chiều. Chân trước mới đi lại y liền xoay người, chân sau xải bước ra khỏi tuyên chính điện, bỏ mặc mấy chuỗi xanh tím đỏ phía sau gọi lại, vờ như không nghe thấy. Chỉ có lúc Nguyên Ngọc đuổi theo, y mới nói với hắn vài câu nhảm nhí mà thôi. Nhưng y không muốn nói nàng biết những điều này, tránh cho nàng đắc ý vênh váo, bèn lạnh lùng nói. Cô tưởng ta rảnh lắm à? Dứt lời, y gõ gõ cái bàn nhỏ trước mặt, ra hiệu tự nàng xem. Nguyên tứ nhàn cúi đầu nhìn theo ngón tay y, phát hiện dưới ngòi bút y là chữ phạn chi chít nàng xem không hiểu. Ồ, đang chép kinh Phật nhận lỗi với tuyên thị đây mà. Nàng nhìn thắt lưng y theo bản năng, cười xấu hổ. Ta chép chung giúp chàng, dù sao đều như vẽ bùa, nhìn không ra nét chữ đâu. Nói rồi, nàng tự tiện lấy giấy bút y, trong bầu vẽ gáo mà bắt trước. Lục thời khanh nghĩ dù sao nàng cũng rảnh, mới đầu mặc kệ nàng, nhưng chờ nàng vẽ đầy một trang giấy thì nhịn không được, cao mày. Cô biết chữ phản cũng có đạo đối xứng không? Nguyên tứ nhàn đương nhiên không biết. Lục thời khanh dứt khoát rút bút khỏi tay nàng. Đừng vẽ nữa, ta nhìn mà phiền. Nguyên tứ nhàn bĩu môi. Chàng cũng là người đọc sách, sao có thể đoạt trí cầu học tiến tới của người ta chứ? Ta không biết thì chàng dạy ta biết là được mà. Nói xong, nàng dụ dỗ. Kiểu dạy tay nắm tay á. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.